ഇന്ത്യൻ സേനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അഭിമാനകരമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച തേജസ് എന്ന ചെറിയ പോർവിമാനം വളരെ വിജയകരമായി അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചു എന്താണ് ഈ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന വിമാനത്തെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഘട്ടത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അറസ്റ്റഡ് വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റഡ് കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ദൂരം വിമാനം സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഈ ദൂരത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആർ എസ് എൽ ലാണ്ടി നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള കാറിലെയും ബൈക്കിലെയും എ ബി എസ് ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനത്തോട് ഈ ആർ എസ് എൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഉപമിക്കാം അത്തരമൊരു ആർ എസ് എൽ ലാൻഡിങ് ആണ് ഇന്ന് ഗോവയിലെ കരയിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നേട്ടം എങ്ങനെയാണ് കൈവരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുൻപ് ഈ ചെറു പൂർവ്വവിമാനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വവിമാനങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് ലാൻഡിങ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ചൈന റഷ്യ എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒറ്റയടിക്ക് കയറി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പൂർവ്വവിമാനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത് യഥാർത്ഥ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലേക്കാണ് കരയിലെ ലാൻഡിങ് വിജയകരമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് യുദ്ധക്കപ്പലിലെ ലാൻഡിങ് ആണ് ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിലാണ് അടുത്ത പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ചൈന റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് വരും അതായത് പടക്കപ്പലിൽ നേരിട്ട് വന്ന് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരും ഇന്ത്യ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കുറച്ചുകൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഇന്ത്യ നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ പലതരത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല സമകാലികമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് അതിന് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ ആ ലാൻഡിങ് തന്നെയാണ് വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലിലേക്ക് പറന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വിമാനമായിരുന്നു തേജസ് എന്ന് പറയുന്ന വിമാനമായിരുന്നു ഇനി ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വൈമാനികർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള തേജസ് വിമാനങ്ങളായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തു വിടുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ എന്നാണ് തേജസ് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീയതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിങ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കും